Uh, siguro naging malaking uh, part ng decision ko sa pagpili ng gusto kong gawing pelikula ay yung uh, hilig ko sa sci-fi, sa fantasies, lalo na films that tackle with um, magic realism. So yun. Well, first and for foremost, uh, uh, I did the film for my directing class, Film 158. Tapos, well, feeling ko sa tatlong genres, narrative, documentary, sa experimental, feeling ko mas familiar naman talaga ako sa paggawa ng narrative films. Mas marami ako napanood ng narrative films. So, yun. Feeling ko po, uh, yung film ko ay obviously low budget. So, nag... Uh, ano ba? Mas nag-rely ako on practical effects. Uh, yung story ay more grounded. Hindi siya yung kasing laki ng Star Wars or something like that with CGI and sobrang daming elements involved. So, well, uh, ang pelikula ko ay mainly about loss. Gusto ko sabihin na ang loss ay very complex na tip of the iceberg pa lang yung nakikita natin sa isang tao. Kanyari, uh, nawalan siya ng kamag-anak na mahal sa buhay, sobrang dami pang nangyayari sa loob niya, sa psychological, emotional. So, yung uh, flow ng film ko ay non-linear. Tapos, nag-rely din ako sa, ano ba, sa somewhat weird visuals, kung masasabi. Kung baga, mas, mas nag-concentrate ako sa iniisip ng character ko. Uh, kaysa mag, mag, go, magsulat ng scenes na puro dialogue, ganyan. Nag-incorporate ako ng sequences with stop motion, with animation, with practical effects nga. So, very minimal yung dialogue ko. Yung naging laman na dialogue ng film, saka mas naging visual siya per se. Siguro, uh, Feeling ko, to make a good film talaga, kailangan grasp mo lahat eh. Pero ako personally, mahina talaga akong mag-write ng script, mag-sulat ng dialogue for characters. So, mas binigyan ko siguro ng pansin yung actions nila. Tapos, nag-concentrate din ako siguro sa, mas nag-concentrate ako sa cinematography, sa production design, which is feeling ko nasa 40 ko while in film school. Sa story ko, kumbaga, merong literal representation yung loss sa character. So, kumbaga, naging kaibigan niya per se or naging, ano ba to? naging companion niya dyan sa journey niya through loss. Yung isang parang entity na umuusok siya. So, we needed to use practical effects like smoke machines and dry ice to, ano, to create the effect. Siguro, technically speaking, naging marami akong cuts, uh, ang dami kong shots, pero feeling ko dahil siya sa gusto kong mabuwag yung borders of reality. Kung baga parang if it's in your mind, parang hindi naman siya less real sa nangyayari sa outside world. Parang. Yan, kung baga, uh, trinay ko i-meld yung reality niya deep inside with the outside world. Yan. So, siguro mas naging, yun nga, like, mas visual yung film ko, uh, less dialogue, kasi nag-concentrate ako sa form niya talaga, sa cinematography, kaya uh, hindi lang, okay, uh, pinagalaw ko yung actor sa scene, ganyan, naglagay din ako ng poses kung saan pwede ako mag-intercut with scenes na masasabing medyo unrealistic na yung dating. Kasi the whole film is in black and white. So, kumbaga, habang pinapanood mo siya, in, ang gusto ko sana mangyari, hindi mo na ma-realize kung ano yung nangyayari sa actual life niya or sa utak lang niya. Kung, yung, kumbaga, yung process niya ay na, na bibigyan ding focus. Uh, naging malaki din yung role ng sound design kasi originally sa isa kong sequence, gusto kong umuulan. Pero wala naman akong budget para magpaulan kasi ang gastos lang. <laughs> so, ang nangyari na lang, naging indoor yung sequence. Tapos, uh, nagpatulong na lang ako sa friend ko na nag-sound design ng film ko na kunwari umuulan na lang sa labas. 
kumbaga yun na lang naging dating na makulimlim, lighting-wise. Tas, siguro yung naging challenges ay masyado siyang naging ambitious from the start kasi as in, uh, nung una kong tinig na yung script ko, parang shocks hindi to kakayanin ng budget ko. So yun, uh, feeling ko nag-trim lang na nag-trim na kung ano ba talaga yung magagamit ko, ano ba talaga yung importante dun sa story. Tapos, feeling ko yung pinakamahirap na challenge ay medyo malapit kasi siya sa puso. Ako personally, nung ginagawa ko yung film, uh, I, I was in, a, in the stage of loss, ganun, grieving pa sa tatay ko. So, ayun, naging mahirap siyang tutukan, lalo na kung mabag, mabigat yung subject matter. Ayun, uh, I wanted to say na Uh, losses, ano ba? Hindi mo siya ma-generalize talaga. Parang, may kita ko kasi sa telenovela na parang, okay, iiyak siya, may, may magkoconsole sa kanya. Kumbaga, very, very outside kasi yung paningin na yun. So, gusto ko nga mag-dive deeper into it na ito, ito yung nangyayari sa loob. Ito yung hindi nakikita ng tao maging weird man, hindi mo maintindihan, part talaga siya nun eh. Na, yun nga, na, nawala yung malaking chunk ng nararamdaman mo. Siguro wag lang matakot talaga mag-experiment. Feeling ko sa film ko, yun yung naging isa sa main goals ko na mag-experiment, mag-try ng stuff na hindi ko pa nagagawa. Kaya, ayun, siguro believe in yourself. <laughs> Ganon. <laughs> Ayan. Kasi wala namang magtuturo sa'yo kung paano ba i-represent to maayos. Kung baga, kakapain mo talaga eh. Hindi sa basta malungkot, ano to, mag, mag-close up na lang tayo, iiyak yung character. Parang, ang dami ng ganon. Parang, naghahanap lang talaga ako ng bago. As in, uh, ang bilis ko kasi magsawa sa, sa very mundane visuals, ganyan. So, naghanap talaga ako ng, ng mga images na, wow, ang fresh nito tignan kahit for me. Kahit ako yung gumagawa ng film, gusto ko rin siya ma-enjoy. Kaya, ayun. Kumbaga, nag-step out of the box talaga ako. Sobrang sinubukan kong i-break yung rules sa narrative filmmaking siguro. Kasi sinimulan ko kasi yung film na, okay, uh, medyo standard narrative. Uh, kumbaga, yung sequence ay nag, na malungkot siya, ganyan, papasok siya sa bahay, very mundane. Tapos siguro, gusto ko lang uh, mabulabog yung audience in a way na parang, hala, ano nang nangyari? Bakit cut na tayo dito sa... sa weird tao na to na umuusok or bakit bakit hindi na same yung uh, frame rate nitong sequence na to so yan po siguro main Eya. Hey, uh. Oh, ayan na. Opa, ito ang camera mo. Ha? Huh? Tingnan. Ipo-ipo pa pala 'yan. Oh. 
Ano yan? Sa picture natin. O, oh, compress na. Pinatay tsura mo ngayon. Kumuha ko ng bago sa morgue. Nabubulok na yung luma. Buti, walang kumuha. Ang dami nang namamatay ngayon. Lara na yung nanalo yung presidente niyo. Hindi naman ato ito nag-drugs. Ah, uh, miss? Asan si... Troy? Ah, uh, sir, sorry wala si Troy ngayon. Pero developing po ba? Oo, oh, kukunin ko na eh. Ah, uh, sige po sir. Yung resibo nyo na lang. Ay, wait. Ito. Okay, sandali lang po. Sir Brian Arshaga? Yes, yes. Okay, ito lang. Ah, <laughs> uh, sorry, sorry. <laughs> okay lang, sir. Uh, sige. Thank you, ah. Sige po, sir. Thank you. Sigurado ka na ba? Game na? Excuse me. Kau ba si... Troy? Mm, yes sir, Brian po ba? Ah, oo. Um, resibo niyo po. Ay! Ito na po, sir. Uh, sige, salamat, salamat.
darling. Dumating na. Buti na lang talaga may nagbenta nito kadami online. Kasi may kasi ang bago eh. Oo. Oh. Oo, oh, mamaya mo natin na lahat yan. Kain na tayo ha. Mm.